ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടെക്നിക്കൽ കേരളയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എഫ് പി എസിനെ പറ്റിയാണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ക്യാമറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എഫ് പി എസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫ് പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പോലെ തന്നെ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര ഫ്രെയിമാണ് എടുക്കേണ്ടിയത് എന്നാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആണെങ്കിലും വീഡിയോഗ്രാഫി ആണെങ്കിലും എഫ് പി എസ് ഉണ്ട് രണ്ടിലും എഫ് പി എസ് ഉണ്ട് ക്യാമറയുടെ ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കുള്ള ക്യാമറയ്ക്ക് ആണെങ്കിലും എഫ് പി എസ് ഉണ്ട് അതല്ല വീഡിയോഗ്രാഫിക്ക് ആണെങ്കിലും ഇത്ര എഫ് പി എസ് വരെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് മിക്കവാറും തന്നെ എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ എടുക്കാറ് അപ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ കാര്യമാണ് നിൽക്കേണ്ടത് നമ്മളിന്ന് ബേസിക്കലി വീഡിയോഗ്രാഫിയുടെ കാര്യമാണ് പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വീഡിയോഗ്രാഫിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എഫ് പി എസിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇപ്പം യു ആർ എ ഫിലിം മേക്കർ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ സിനിമ എടുക്കണം എന്നല്ല ഫിലിം മേക്കിങ്ങിനോട് അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളോടൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എഫ് പി എസ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എഫ് പി എസ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത്ര ഫ്രെയിമിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എവിടെയാണ് വരുന്നതെന്നാണ് പലർക്കും അറിയത്തില്ലാത്തത് ഇപ്പം നമ്മുടെ സിനിമ ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിലാണ് അവർ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇരുപത്തിനാല് ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു മോഷൻ ബ്ലർ ഉണ്ടായിരിക്കും മോഷൻ ബ്ലർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ എഫ് പി എസിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു മോഷൻ ബ്ലർ ആ ഒരു കൈയുടെ അനക്കത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോയുടെ സ്മൂത്ത്നെസ് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു മോഷൻ ബ്ലർ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ എഫ് പി എസിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മളൊരു സിനിമയൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിൽ അതിപ്പോൾ ലൈക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമൊക്കെ എടുക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്വൻറ്റി ഫോറിലിട്ട് മാക്സിമം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അതായത് ഇപ്പം സാധാരണ ഷോർട്ട്സ് എല്ലാം ട്വൻറ്റി ഫോറിലിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സിനിമാറ്റിക് ലുക്ക് ലുക്ക് ഗ്രേഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അതല്ലാതെ ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് സിനിമാറ്റിക് ആ ഒരു സിനിമാറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ എഫ് പി എസ് രൂപ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വഴി കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ഒരു ഫ്രെയിം റേറ്റ് ആണ് തേർട്ടി എഫ് പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തേർട്ടി എഫ് പി എസിൽ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം നോ പ്രോബ്ലം ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ട്വൻറ്റി ഫോറിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സിനിമാറ്റിക് ഒരു മോഷൻ തേർട്ടിയിൽ കിട്ടത്തില്ല ഓക്കെ അത്ര ഉള്ളൊരു വ്യത്യാസം വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല തേർട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി ഫോറിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടിയ ഫ്രെയിം റേറ്റ് ആണ് അതായത് ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഫ്രെയിം ആയിരുന്നു ട്വൻറ്റി ഫോർ എഫ് പി എസിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ മുപ്പത് ഫ്രെയിം ആയിരിക്കും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്യാമറ അതിപ്പോൾ ഒരു ഡി എസ് എൽ ആർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ക്യാമറ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആവാം എന്ത് സാധനമാണെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇതിന് പിറകിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇപ്പം തേർട്ടി എഫ് പി എസിൽ ഇടുവാണെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ കാര്യമൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ശരിക്കും ഇപ്പം മുപ്പത് എഫ് പി എസിൽ ഇട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് പിക്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും ആ ക്യാമറ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ആ ഒരു മുപ്പത് പിക്ചർ ഒരു സെക്കൻഡിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു ഒരു മൂവി ലൈക്ക് ഫീൽ വരുന്നതാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എഫ് പി എസ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വ
സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസ് മോശം ബ്ലർ അത്ര തോന്നത്തില്ല അപ്പം ഇത്ര എഫ് പി എസുകളാണ് സാധാരണയായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി പിന്നെ സിക്സ്റ്റി ഇത് മൂന്നും അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെയും ഫ്രെയിം റേറ്റുകളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള ഡിവൈസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത്ര ഇനിയും ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു മോശൻ ബ്ലർ മാറി കുറഞ്ഞു 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 വരും അതുപോലെ തന്നെ സ്മൂത്ത്നെസ് കൂടിയും വരും ഫ്രെയിംസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മോശൻ ബ്ലർ കുറയും സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എഫക്റ്റ് കൂടുകയും ചെയ്യും അതാണ് ശരിക്കും നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് എഫ് യു എസിനെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് ഫിലിം മേക്കിങ്ങിനെ കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ഈ എഫ് പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതുപോലുള്ള പുതിയ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും തീർത്താൻ ബബായ്